Sí, bueno, no. Jorge, Jorge, Jorge hace igual con el logo, ¿no? Sí, sí, hace el logo. Sí, sí, eso lo he dicho, sí, eso lo he dicho. ¿Qué no? ¿Qué está ahí behind us, sí, señor? Yeah, I agree with that. Uh, I, was a, I was a bit disappointed with their overall performance today. But maybe there was some some other things. We, we missed a few players from the from the team more than even last week. And I think that had an effect. But, uh, you know, we didn't play as well as we wanted to play. But more importantly, we gave away two terrible goals, very bad goals. So that was a disappointing part because the players had worked hard to, to remain... 0-0, but then we gave away two very, two very cheap goals. Sorry, Eric, that might be too much. Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que estoy decepcionado con nuestro rendimiento en el partido. También es verdad que el partido ha estado marcado por los jugadores que hemos sido perdidos durante la semana y creo que se ha tenido una influencia en el equipo hoy. Aún así no hemos jugado bien, pero creo que la gran decepción ha sido la forma en la que hemos encajado esos dos goles. Por lo tanto, estoy sobre todo decepcionado por los baratos, eh, los baratos que hemos vendido esos dos goles. Thank you. Uh, well, we're, we're going to try all the players in the club. They will get an opportunity to see what they can do. So that's what we will do. We can't change it now. The transfer window has now closed. So we'll first job is to make sure we don't we're not involved with the relegation. And we want to try and finish as high in the league table as we possibly can. So we'll do everything we can in the games to come to win. Vamos a intentar todo este en nuestra mano. Vamos a dar oportunidades a todos los jugadores que tenemos actualmente en el club. No tiene sentido volver a pensar en el mercado de invierno porque ya está acabado, por lo que ahora tenemos que pensar en lo que tenemos dentro. Primero, en asegurar la permanencia, intentar alejarnos de los puestos de abajo y, a partir de ahí, intentar quedar lo más arriba posible. Hola, David. Dos preguntas. La primera, el cambio de canales en el, en el descanso se ha debido únicamente a razón táctica o ya por un físico. Igual por eso también había venido en eco capilla y no se ha vestido. Esa pregunta y luego la segunda pregunta es... Ha lamentado la, la forma en la que ha encajado el equipo los dos goles, pero igual lo que, luego lo que ha faltado es reaccionar. ¿no? El equipo no ha reaccionado después de los goles. La pregunta es sobre el cambio de canales en el tiempo. Y la segunda pregunta es que conseguimos dos goles en el inicio del segundo tiempo, pero tal vez el problema es que no nos mostró ninguna capacidad de reacción después de conseguir los mm -hmm. dos goles. Sí. Yeah. Uh, Sergio Canales fue was, ill was la noche I'd been sick in the hotel, and we had to make a decision whether we thought he should start or not. So we chose to we chose to play him, but we always knew he wasn't going to be able to play the whole game. So that's uh, that was the reason for Sergio's change. And yet, yeah, no reaction after two zero. Uh, we didn't have we didn't have enough in the team to go and get the goals today. We missed several players today, which maybe could have made a difference. It's also a very hard place to get a victory, so let's not let's not 
be two down because we're playing a very good team in Valencia, one of the best teams in Spain, and we've got a lot to do to reach this level. con respecto a la, al cambio de Sergio. Sergio estuvo enfermo anoche, se puso enfermo anoche en el hotel, por lo cual hemos tenido que tomar una decisión hoy, antes del partido, si era de la partida o no. Eh, en el último momento hemos decidido que jugara, aún así sabiendo que, sabiendo que era muy difícil que aguantara los 90 minutos y por eso se ha producido el, el, el cambio de Sergio en el descanso. Y en cuanto a la reacción... Es cierto, no hemos reaccionado a partir de los dos goles, pero repito que creo que el partido ha estado marcado por los jugadores que nos han faltado y poder tener un equipo un poco más fuerte hoy. Aún así, creo que hemos perdido contra un gran equipo, que es muy importante tener eso en cuenta. Veníamos a un campo muy difícil a jugar contra un gran equipo y tenemos que mejorar mucho para poder dar un rendimiento más alto contra equipos de tanto nivel. Hello, Mr. Moy. Uh, after playing with Valencia today... Do you think that uh, the team Valencia can compete with Real Madrid or Barcelona to win the league? Not not this year, but maybe next season. I think it's a lot to ask to compete with Real Madrid in, in Barcelona. I think the expectations would be too big if that was expected. But I think that Valencia have got a very good team and. Uh, They'll push them. They'll, they'll push the teams very closely, but I think to compete against Real Madrid and Barcelona uh, and win the league is is a lot to ask. Atletico Madrid done it last year, so can Valencia? Maybe, yeah. But I think it, I think it's a hard hard thing to to expect. La última pregunta le preguntan al míster sobre la posibilidad de que el Valencia pueda competir, quizá no este año, pero en un futuro con Real Madrid y Barcelona por ganar la Liga. Y su respuesta es, puede que sea mucho pedir, competir con Real Madrid y Barcelona teniendo en cuenta lo grandes equipos que son. Puede ser quizás que puedan ser unas expectativas quizá demasiado altas. Aún así creo que el Valencia es un gran equipo que exige mucho a todos sus, a todos sus rivales. Y es cierto que, por ejemplo, el Atlético Madrid lo consiguió el año pasado, por lo que podría conseguirlo el Valencia, quizás. Vale, muchas gracias. Gracias. Thank you.